All right. Good evening, class. Good evening. Hi, good evening. Okay. Here we go. So it's seven o'clock already. It means that we need to start with the class right now. Gracias a los que siempre están pues bien puntuales a la clase y listos para recibir esta semana también. Nuestra última semana, semana número cuatro ya del curso, del módulo. Y nos quedan pendientes cuatro clases. Class number 13, 14, 15. And on Thursday, we are going to have class number 16. So I motivate you to come on time to practice. If you have questions, bring those questions to the class because we are about to finish with this module. All right. Okay, aquí estamos ya 10, son 10. Demos unos minutitos, uno más, para que sus compañeros logren unirse a la clase. Here we go. Just let me see. All right, class. I can just see girls. Siempre se han fijado que las chicas son las primeras en llegar, en encender su cámara. No sé dónde están los compañeros. No se han conectado todavía. Vamos a dar inicio ya. This is class number 13. It means that we are still missing this one in three extra classes. All right. ¿Cómo están clases? How are you today? Are you okay today? Tell me about your day. How was your day? I am sick, teacher. You're sick? You're feeling sick? Oh, okay. La gripe me ha llegado. ¿Verdad que anda dando gripe otra vez? Ay, sí, teacher. Sí, okay. es verdad. Aguanto la garganta. Vaya, gracias Wendy por el puesto y por conectarse. Sí, okay. necesita igual eh, durante la clase mantener su cámara apagada. No dude, no dude en hacerlo. Okay. Okay, teacher, thank you. Comprende. Ok, you're welcome. All right. ¿Se acuerdan la clase número 12? La que vimos el Thursday. What was the topic from that class? ¿Qué estábamos viendo on Thursday? Do you remember? ¿De qué se trataba nuestra clase? El jueves. Para que empecemos por ahí practicando. Yes, tell me. Uh, do you like rap? Oh, we were making... Mm, not real. No. It's, no. It's así. ¿Se acuerdan de las invitations? Making oh. invitations. ¿Quién se acuerda? And I was... Uh -huh. Usábamos un auxiliary verb. Mm -hmm. ¿Cuál era el auxiliary verb? ¿Cuál es? Would. Uh -huh. Would. Would. Ese era nuestro auxiliary verb que nos servía para hacer invitaciones. Siempre que hacemos una invitación tenemos dos opciones de respuesta. ¿Cuáles serían? Yes. Ajá. No. Ok, ¿cómo le llamábamos nosotros? How were we calling them? ¿Cómo le llamábamos? Accepting or ¿Cómo decimos rechazar invitaciones? How do we say rechazar? ¿No se acuerdan? Accepting or refusing invitations. 
Esa era lo que veíamos. Accepting and refusing invitations with the use of would. For example, if I ask you, um, class, do you have plans for this Friday? Do you have plans for Friday? Yes or no? Do you have plans for Friday? Uh -huh. Tell me. No, I haven't. In your case, you don't have plans. Would you like to come to a concert this Friday? Um, yes, I would. Yes, I would. I like it. Me encanta eso. Hagamos otra invitación. ¿Qué más podemos preguntarle a alguien? Would you like to come to the supermarket tomorrow in the morning? ¿No? Si acepto, ¿cómo respondería? Y si no acepto, ¿cómo respondo? ¿Mm? Ok. Vamos maybe a hacer... next time. Oh, maybe next time. Sí. Solo estamos viendo que tanto nos recordamos del tema porque... En sí, el tema de ahora de class number 13 is mostly about vocabulary. Que vamos a aprender ahora es más que todo vocabulary para ponerlo en práctica ya en las siguientes clases. Pero sí es necesario saber cómo estamos con este tema. Si yo les hago una invitación o si alguien les hace una invitation, cómo respondemos o cómo reaccionamos en el momento. That is my question. So, veo que... Necesitamos repasar un poquito más. Here we go. If you see, as I was mentioning before, in English, whenever you receive an invitation or whenever you make an invitation, you are expecting to, uh, the person you are inviting to accept the invitation or to refuse the invitation. Solo existen dos opciones. Si yo hago una invitación, o me la acepta la persona o no la acepta. Entonces tenemos que saber manejar cómo preguntar para que suene como invitation. Que no suene como una orden o que suene algo eh, como que no les, que no suene como tan formal. Que no sea algo tan informal es lo que necesitamos hacer. I was mentioning on Thursday that if you see, we can have some expressions to introduce the conversation. Hay expresiones que me sirven para eh, evaluar cómo está el ambiente antes de yo hacer la invitación. Are you free next Saturday? Si me dicen, ah, yes. Entonces ahí puedo proceder y hacer la invitación. Are you busy on Friday? Okay. Y si le dicen, ah, ya, yeah, sí, estoy, estoy ocupado el viernes, ¿será que seguimos con la invitación o no? Probablemente no. Probablemente we can change to a different topic. Entonces, es bueno primero crear ese ambiente, tener ese tipo de preguntas para evaluar si es necesario hacer o no la invitation. And here you have some examples using would. That is going to be number four, number five, and number seven. Entonces, el uso de would nos servía para hacer invitaciones, to make invitations. Would you like to go to the soccer match? I was wondering if you would like to join us today. Would you like us to bring anything? Entonces, Ahí está, cómo formulamos las preguntas. Usando would, luego teníamos el subject, luego teníamos dos verbos. ¿Cómo manejábamos ese tipo de verbos? El primero sería el verbo principal y luego uno en infinitivo. Right. Aquí hay un ejemplo. 
el verbo like, y luego uno en infinitivo, to go. Would you like to go? Would you like to go to a concert? Y lo mismo en la respuesta. We have a verb in the base form, and after that we have another verb in the infinitive form. All right? So, take a look at the exercise that we have right here. We have some conversations, six conversations right now. Let's write or let's create. En lugar de escribir, bueno, ustedes pueden escribir. Let's write three invitations for the giving responses. ¿Qué información tengo acá? En algunas tengo, miren, la pregunta directa. Ah, pero tengo información antes de hacer mi pregunta para que vean cómo funciona hacer una invitación. I have tickets to the soccer game on Sunday. Estoy dando un contexto antes de hacer la invitación. I have tickets to the soccer game on Sunday. Y luego vamos con la invitación. Would you like to go? Okay, aquí estamos esperando una respuesta. Next, number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Would you like to come over? Do you know the meaning of this one? ¿Saben qué es esto, clase? Come over, come over. What is that? To come over. Cuando yo le digo, come over to my house, come over. No es como venir, algo así. Uh -huh. Venir, venir a mi casa. Entonces, ¿te gustaría venir a cenar mañana en la noche? Uh -huh. Come over, en sí no está especificando en qué lugar, pero es una invitación, venir a cenar. Que esperamos una response, una respuesta. Afirmativa o negativa? Number three. Would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? Oh, tengo otra invitación. And as you may see in number four, number five, number six, I have the opposite. ¿Qué información tengo en la cuatro? Do I have the questions? The invitation, no. I have the other way. The other part of the information of the conversation. I have the response. En las cuatro, cinco, seis, tengo el qué? The responses. Okay. Yes, I love you. Thank you. Oh, está aceptando la invitación. Number five. Mm. Well, I like to, but I have to study. ¿Están aceptando o declinando la invitación? Is it accepting or rejecting or refusing the invitation? What do you think? Rechazan. Exactly. It's not accepting the invitation. Number six. ¿Quién puede leer la seis? Yes, I would. I really like electronic music. Yes, I would. I really like electronic music. Thank you. Is it accepting or refusing the invitation? Accepting. 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 Mm -hmm. Entonces, for refusing, no es necesario decir no, sino dar una razón. O llamémosle Una justificación del por qué no podemos, ¿ok? I like to, me gustaría, pero tengo que estudiar. Ok. What are we going to do right now? So, para que ustedes practiquen ahorita, necesito que vayamos y hagamos de, este ejercicio en, en grupos. We are going to work as the first activity. Este sería nuestro trabajo de ahora, porque el siguiente trabajo va a ser vocabulary. Igual. Van a trabajar en ese ejercicio. So, 
as you may see, I have six six exercises right now. I am going to give you five minutes so you can go talk to your classmates and try to complete. If you don't finish in those five minutes, don't worry. We are going to complete the exercise as a whole class. Siempre lo completamos como clase. Okay, así que tengo 18 students. Van a ser grupos pequeños ahora. Traten de completar lo más que pueda. Tres preguntas y van a dar tres respuestas a las invitaciones. That's it. Is it clear what we are going to do right now? Yes. No. Esto es para concluir con la sección número cuatro, para que no quede el tema como suelto. Porque el jueves no nos quedó tiempo de finalizar con esto. So, this is the first activity for today's class. And here we go. Vaya, uh, igual, si no pueden unirse a la sala, quédense en la sala principal, ¿ok? Para que eh, sus compañeros... Eh, puedan trabajar en las diferentes salas y ustedes pueden trabajar en esta que está acá. So here we go, class. Les envío WhatsApp ahorita. Go to the breakup rooms right now. Okay. There we go. And remember, we only have five, five minutes to complete this exercise. Okay. Bye. Tengo a... Ok, Sebastián, no se preocupe. Aquí va a estar en de oyente. Don't worry. All right. Bye. Que se acaban de unir, estamos trabajando en grupos ahorita. Nos okay. ayuda a compartir, teacher. That's all right. If you have questions, I'm going to be here. All right. Okay, there we go. I'm going to be listening to you. Si hiciera una consulta, la pregunta de la, la respuesta a la número uno sería solamente eh, yes o no. Ah, not really. No. Tratemos de ocupar la información, por ejemplo, acá. Okay. Yes, I would. Okay. Sería nuestra respuesta corta. Yes, I love you. Thanks. Mm -hmm. Sería una respuesta completa. Y si es negativa, podemos ocupar mm -hmm. ejemplos como esto. Básense okay. en, en la información que tenemos ahí. Go, please. Okay, okay. thank you. Hola, hola, compañeras. Hola. Hola. Este... ¿Ya respondieron alguna respuesta? ¿Alguna pregunta, perdón? Ah, ya lo vi. La primera es como una invitación, ¿verdad? Sí, es de... Creo. Ajá, a un partido de... Así como, así como de fútbol, creo. I want to love o sea, to... 
¿Quién quiere ir? Que levanta la mano. Le ponemos positive o negative. Um, negative. Sí. Digamos que a nosotros no nos gusta el fútbol. Pongámosle entonces. Um, I like to. I, um, I like to. Le pongamos la tercera. But I want to visit my parents. I don't like sería, ¿verdad? Eh, no. Así como la, eh, la, como, ajá, la L y la D. Ay, perdón, la, la I y la D. Con el apóstrofo. Ajá. Sería no. Ajá. Eh, es que está como diciendo me gustaría, pero como que quiere ir a visitar a sus padres, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Ay. <coughs> Would you like to come, come, come over? This is my father. For dinner tomorrow night. La número dos, eh, bye. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Eh, ¿Te gustaría venir a comer, eh, verdad? Venir a cenar sí. mañana por la noche. Póngamele sí. Póngamele. Yes. yes, I will. ¿verdad? Yes, I will. Uh -huh. Yes, I will. ¿Quién rechazaría una invitación a comer, verdad? <risa> En la número 3 dice Would you like to go to hip hop dance class? Ah, ¿Te gustaría ir a la clase de, de danza, va? Hip hop. Con, hip hop, ajá. Conmigo este fin de semana, así dice, ¿verdad? Sí, así dice. Eh, ¿A quién le gustaría? A mí no. A mí no. A mí no me gusta el hip hop. Ni a mí tampoco, peor es clase de danza de, de, en hip hop. No. Pongámosle que vamos a ir a trabajar. No tenemos dinero. No. No I like to... Otra también. Ah, vamos a la... poner otra. ¿Cuál? Otra que no esté ahí. Ok. Uh, podemos poner que. Pero. Eh... O sea, siempre I like to. O sea, siempre me gustaría, ¿verdad? Uh -huh. I do, but I, I have class. I have. Uh -huh. Pero ten, tengo clases. Ah, es weekend. Ah. Uh -huh. Maybe last week. Pero I have. Puedo ponerle, I, I want to visit my friends o... Oh. My grandmother. Me gusta más la de la compañera porque casi parecida a la primera, a la que dijo la compañera. Eh, ah, I have, I have to class. Oh, tengo clase. Ajá, eso, I have to class. I have class. To class. Ajá, que tengo mejor clase, por eso no. ¿Verdad? Entonces mm -hmm. la cuatro, la cuatro como es una pregunta, la que pregunta. Te <coughs> Sería, te gustaría, ahí inventada, porque por lo visto no, solo dice sí, me gustaría, gracias. Y si le ponemos de que, si te gustaría ir al cine el sábado, Perfecto. would you like to go to the cinema on Saturday? Would you go, you, you like, you like, uh -huh. you like to go, you go to, to go. To, to cinema. Sí. Cinema. Cinema. On Saturday. Saturday. Mm -hmm. oh, ok. Ok. Y con eh, la signo de interrogación. Uh -huh. Ok. Sí, sí. Vale. Como ya está la respuesta, no la vamos a poner. Entonces, podríamos poner cinco. Es <coughs> también una pregunta. Dice, bueno, me gustaría, pero tengo que estudiar. Dice. Podemos ponerle que si quiere 
te gustaría mm. ir a una fiesta. Ah, oh, también, un big party. Tu coba. Party. Party. Sí. Party, así se escribe, ¿va? Party. Sí, party. Okay. Party. Ok. Llegamos la... hoy, pon, pon, podemos poner to go al party. Eh, ¿Cómo se dice? Hoy. Festival. Ah, today. Today. Uh -huh. Today. Uh -huh. To party today. Ajá. Uh -huh. Ok. O sea, para ir hoy. No. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Obviamente tenemos, tenemos oh. que estudiar. Y la siguiente dice que. Eh, sí, me gusta. Sí. No. Ponemos que gustaría ir a la discoteca conmigo. Yes, igual me encanta la música electrónica. Ah, pero ¿cómo se dice? Um, sí, va, discoteca sería. Sí. Wow. Sería. Would wow. you like to go? You like to go. To go. ¿Cómo sería to the disco. Disco. To the disco, ajá. Disco. With me. With me. With me. O sea, ¿te gustaría ir conmigo? Ajá. Uh, ¿Te gustaría ir a la discoteca conmigo? With me. Ok, perfecto. No, eso así se escribe. O, o va with me di to disco. No va. No. With así. me va separado. Porque okay. dice, would you like to go to the disco? To de disco with me ok sí y el signo de interrogación ok ya lo tenemos ya yes, ok yo already finished so, oh. voy a revisar rapidito los demás grupos y okay. ustedes pueden volver a la sala principal excelente ya ok great gracias mi ok did you finish uh -huh. questions tengo vale en Irving Ezequiel. ¿Cómo van con el ejercicio? Did you finish? Ahorita vamos bien, solo una, no falta. Pero la hay última. preguntas, ¿no? Not really. No, ahorita estamos bien. All right, okay, keep on going. Yeah. Cuando terminen, se van a la sala principal. Great job. Okay, okay Excelente. Oh, hello. ¿Cómo van? Preguntas, ¿cómo se sienten con el tema? How do you feel? Pues la verdad, Cher, que ahorita que estuvimos practicando ya, sí. ya sentimos que está un poquito más suelto el tema. Really? Ok, ok. Sí. Miren, no duden en preguntar o eh, decir, teacher, no, necesito más información, hagámoslo. Que sí, los temas que se vienen para esta sección son un poco más fáciles para ustedes. Entonces, este sí, nos toma tal vez un poquito más de tiempo comprenderlo. Y la práctica es, siento que es lo esencial. Pero, ¿terminaron? ¿Did you finish the six exercises? Yes. yes. You did, right. Vamos a revisar ahorita la sala principal. Let's, let's go back. Ok. Ok. Excelente. ¿Did you finish? Hello, hello. No. Hola, ¿Cómo teacher. van? ¿Did you finish? Bien, por aquí. <laughs> Y estamos poniendo las respuestas. Ah, oh, ok, ok. Uh -huh. Ahorita ya solo vamos con las preguntas. Number four, five, and six. Ok, sí. no se preocupen si no lo pueden escribir, tal vez ahorita en digital. Pueden tomar nota en su cuaderno del número four, five, and six. Para que volvamos ya a la uh -huh. sala principal. Excelente. Uh -huh. Yes. Excelente. Uh -huh. Bye. Uh -huh. okay. terminamos la, la cuatro. Y la 5 y la 6. Ajá. Yo tengo problemas con las letras. Hello. ¿Cómo van con el exercise? ¿Do you have questions? Muy bien, diríamos. Ok. Terminaron las 6. Bueno, los 6 ejercicios. ¿Did you finish? Solo nos falta las 6. Ok, va. Las 6. Concluyan y luego vuelven a la sala principal. Excelente job. All right, so 
I'm still missing two groups. Hay dos grupos que van por la número seis. You know, hay um, ocasiones en que sí doy exactamente los cinco minutos, pero en este caso sí dejé que concluyeran porque vi que se sentían seguros con lo que estaban haciendo. Ok. Be honest. ¿Cómo sienten este tema de make invitations? Tratemos de ocupar el vocabulary in English. Para que nos quede ya ese vocabulario. Because we already know in Spanish. ¿Qué estábamos haciendo? ¿De qué era el ejercicio ahorita? What was the topic about? Uh -huh. ¿Sobre qué era el ejercicio? De making. To make questions. Uh -huh. ah, ah, ok. Make questions. Pero mejor llamémosle invitations. Invitations. All right, but give me a moment. Vamos a traer a sus compañeros, creo que ya. Here we go. Group number four and number five. Oh, no, tres grupos hacían falta. Acuérdense, making invitations, hacer invitaciones, porque... No es lo mismo hacer una pregunta a hacer una invitation. Okay. Son como temas diferentes, cosas que hacemos incluso en español. Okay. Hacer invitaciones, making invitations. Ok, all right. Aquí vienen ya sus compañeros. ¿Qué estábamos haciendo? Les dije, we were making invitations. ¿Qué? Verbo auxiliar ocupo. What is the auxiliary verb that I am going to use to make invitations? Yes? What is the auxiliary verb class? Would. Muy bien. Would. ¿Qué más les pregunto? Would. Si alguien me está haciendo una invitation... Tengo dos opciones. ¿Cuáles serían? Aceptarla o rechazar. Rechazarla. And how do we say that in English? How do we say aceptar and how do we say rechazar? Accepting or refusing. Manejen ese vocabulario. I am accepting the invitation. I am refusing the invitation. Okay? Accepting and refusing. There we go. Existe otro, otra forma. Rejecting. No, pero dejamos mejor refuse. So refusing invitation. Okay? Accepting and refusing invitations. Siempre eh, les decía también que hay información introductoria. Antes de hacer la invitación, Puedo dar información extra. I have two tickets for the concert. Would you like to come with me? O podemos preguntar, are you free next Sunday? ¿Estás libre? ¿Tienes algo que hacer o algo así? All right. Vamos a chequear entonces la información que tenemos. Here we go. This is the exercise that we have. Six samples in which you are going to make invitations or you are going to give a response number one le vamos a pedir a let me see vámonos hasta el final aquí i don't know if i have jessica carolina jessica carolina Mandy. okay number one is for you yo voy a leer la invitación y usted me da la respuesta All right I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you like to come? Mm, yes, I I did love to thank you. There we go. So esta respuesta me encanta. Yes, I love to thank you. Me encanta. Catherine Giselle, vámonos con la misma. I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you like to go? Um, yes, I love you to thank. There we go, excellent. Todos aceptan. Um, Lenin, I have tickets 
to the soccer game on Sunday. Would you like to go? Okay, I guess you're mute. One more time. Okay, I guess Lenin tiene problemas con el micrófono because she's me. Ahí está. There you go. Ahorita sí. Hoy okay. sí. Okay. One more time. I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you mm -hmm. like to go? Yes, I love to. Thanks. Yes, I love to. Thanks. Excellent. Okay. Let's continue. Wendy Beatriz. I have tickets to the rock concert, a concierto de rock, rock concert on Sunday. Would you like to go? Uh, I like to, but I want to visit my parents. Okay. ¿Qué hizo Wendy clase? Is she accepting or what is she doing right now? She is? Refusing. Refusing the invitation. There we go. Vamos al vocabulario. There we go. Jacqueline Vanessa. What will be the invitation? ¿Qué invitas en María en number four? Um, would, would you like to go? to cinema on sun, on Saturday? Yes, I love to, thank you. Hey, qué genial invitación, what a great invitation. Jessica Elisa, probamos con la misma, aceptando, accepting the invitation. Okay, well, well do you, would you like to, to go? Um, soccer uh, and swim. Okay, to play soccer and swim. Uh, okay, yes, I love to. Thank you. Okay, let's try with Jenny Margarita. But in this case, look, I am refusing. Yo voy a decir que no. Make the invitation, please, Jenny. Would you like to eat pizza for lunch? Well, I like to, but I have to study. What a great invitation. Okay, probemos con una respuesta ahora. Tengo por ahí a um, Valeria, me parece, luego Irving, Ezequiel. Valeria, would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? Yes, I will. Thank you. There we go. How about you, Irving? Irving Ezequiel. Would you like to go to a hip hop dance class with me this weekend? I would like to, but I want to visit my parents. On oh, okay, okay, don't worry. Thank you. Uh, Carla Elizabeth. ¿Qué invitación haríamos para esta? Yes, I would. I really like electronic music. Mm, would you like to go um, uh, karaoke rock? Okay. Rock music on Friday? Oh, yes, I would. I really like electronic music. Wow. Okay, class. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? With this exercise. ¿Cómo sintieron esto? ¿Está un poquito más claro el tema? Yes. No. Yes. Okay, I really hope so. You know? Tratemos de usar la información que les compartí, lo que ustedes también hicieron en este momento, para que podamos ir recordando. Este tipo de eh, información también viene en el siguiente módulo. También hacer invitaciones viene en el siguiente módulo. Entonces ya van a tener esa ventaja. Por lo menos conocer o tener idea de cómo aceptar, accepting or refusing 
invitations. There we go. Okay, I'm going to call you by your name because I need to check on this one. Vamos a pasar la asistencia. Here we go. Andrea Estela Costa Hernández. Here, Miss. Okay, excellent. Andrea Natalia Rivas. Present, Miss. Perfect. Dolores Patricia Chávez. Ok, no sé si logró entrar otra vez, Dolores. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Ok, Gloria. Irving Alirio Alvarado. Irving Ezequiel Martínez. Present, teacher. Great. Jacqueline Vanessa Quijada. I hear me. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Present, Miss. Perfect. Jessica Carolina Reyes. Present. All right. Jessica Elizabeth Monterrosa. Here, teacher. Okay, excellent. Karen Alexandra Martinez. Carla Elizabeth Gómez. Present, Miss. Right. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Okay. Catherine Giselle Bonilla Oliver. Present, Miss. All right. Catherine Marielos Melendez. Catherine. Present, Miss. No podía activar el micrófono. Ah, okay, don't worry. Yes. Sí, ya, ya la había visto, Catherine. Muy bien. Lenin Hernández. Present, Miss. Okay, Lenin. Merci, Esther Blanco. Present. Okay, Merci. Sebastián Edgardo Martínez. Sebas estaba por ahí, right? Valeria de Carmen Alfaro. Present, Miss. Perfect. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. All right. Okay. Ahí veo a Sebastián. Excellent. En Wendy Beatriz Toledo. Present, Miss. Eh, Patty, teacher, se le, le, se le cayó el inter, pero ya va a estar intentando entrar. Ok, pero sí estaba, ¿verdad? Sí, está, está. ahorita le está preguntando y dice que ahí me mandó una imagen que oh, sin no. internet le aparece la imagen. Sí, yes. Pero está intentando entrar. Eh, by the way, jueves, mm. si se acuerdan, igual a mí me falló y ya no me alcanzó el tiempo para volver a retomar su grupo. Ahí las disculpas, chicos del caso. Pero sí, a veces falla, falla la conexión. Ok. Don't worry, con este tema, como les dije, se repite nuevamente, making invitations, solo que es en otro contexto. Eh, se hace, creo que hablando de comida, making invitations about food. ¿Qué te gustaría comer? Creo que ese es el que viene en el siguiente módulo. As you may see, if we move on to section number five, now we need to talk about our family or members of the family. What is the title of section number five? Miren, the title. Tell, tell me about. Me, uh -huh, tell me about your family. ¿Cuál creen que es nuestra meta para esta sección? To tell about our family. Tell me about. Exactly. Vamos a tratar de no solo compartir vocabulario, sino hablar, que seamos capaces de decir quiénes son, cuántos son, y dar tal vez una pequeña descripción. That is going to be like uh, these sections gold. If you go to the platform, of course, there you're going to find some information about this topic. This is going to be section number five. And it's mostly about this topic. Okay, as you may see, here we have like the lesson objective in which you're going to listen to a conversation about families. And also you're going to practice by using the present continuous, right? So let's start just by listening to this conversation. And after that, we are going to present some vocabulary. Here we go, class. 
Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Okay. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Okay, as you may see, we have two parts of the conversation. So, let's play again the first part of the conversation because we need to practice. Here we go. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Okay, listen. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. He's traveling in the Amazon. Okay, tell me about these. Can lady. you tell me now where Rita's parents live? This Family. Month. And As you may see, what's her name? According to the information and the conversation, who is this? woman right here. ¿Quién será ella? Is she Rita or Sue? What do you think? Rita. Rita. So she's making the question. Right. She's making the question. Tell me about your brother and sister. Tell me about your brother and sister, Sue. What is Sue telling about her sister? What does she do she works for the government okay so sue's sister works for the government and what does she do class que hace? what does she do que hace? what does she do she works in the secret project oh she's working on a very secret secret project right now so we don't have information about that um how about your brother ¿Qué información da de su hermano? how about or no, what about your brother what about your brother sus brother is a wild photographer oh he's a wild life photographer. Do you know the meaning of this? Yeah. What is a wild life photographer? ¿De qué se trata esa profesión? What is that? Any idea? Photographer de vida salvaje. Ah, okay. Como, deme un ejemplo. Can you give me para National Geographic. Yes, there we go, Andrea. National Geographic. Not Geo. Ya han visto Not Geo. Ellos tienen muchos wildlife photographers. Okay. Vida salvaje. Photographer. There we go. What an interesting family. Can I meet them? Puedo conocerlos. Oh, no. ¿Por qué será que no los puede conocer? Uh -huh. Give me the information, please. Her sisters. Ah, she's not working in the United States right now. And how about her brother? Where is him? 
He's traveling in the Amazon. He's traveling in the Amazon. Right. So the sister is working outside the United States and the brother and her brother is traveling in the Amazon. What an interesting family. Wow. ¿Qué creen que hace ella? What does she do? Oh, la que está hablando. What do you think? Do we have any idea about that information? Probably not, right? No tenemos idea que era su hermano. There we go. Okay, so just to give an introduction, ahí mencionábamos algunos miembros de la familia. ¿Cuáles eran? In the conversation, we had brother, brother, brother and sister. And sister. And sister. sister. That's it. Let me present some extra vocabulary so we can have um, more information about this topic. Probably you already know this information. So we are just going to practice. Okay, what do we have here? Mother, mom, which is formal and which is less formal to refer to the same person. ¿Cuál será más formal? ¿Cuál es la más informal? Mother or mom? Mother, Mother is formal. Formal. In informal. Mom, informal. informal. Okay. Yes. Exactly, less formal. How would you say, miren, estamos con, vieron que estamos comparando more formal, lo que hicimos la semana pasada, y menos formal, less formal. Esos son mm -hmm. adjetivos comparativos. More formal, less formal. So how do you say mother in Spanish? Mamá. Mm, ¿Será mamá? Madre. 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 How Madre. about mom? Mami. <laughs> Mami or oh, mama. mama. She is my mom. Okay, let's continue. Father. Quite easy. Father. Padre. It is more formal. Can you look for the less formal? More Dad. formal. Dad. Let's try here. Excellent. Daddy. Dad. Or daddy. Dad is less Dad. formal. Dad <laughs> is less formal. Very good job. What do we have after that? Look, I have mother-in-law and father-in-law. Low, low. What is that? Suegra. y suegra. Siempre que lo vamos a escribir es importante. Redactarlo de esta manera. Like this. This is the correct form of expressing mother-in-law and father-in-law. Puedo usar mom-in-law and dad-in-law? Not really. We need to say mother and father because that is the complete form. Okay, no hay forma diminutiva o más formal o menos formal. No. Mother in love, that's it. Okay, what do we have after that, class? Partner. Listen, partner. Who is this? Partner. Pareja. Exactly. Pareja. It can be for women and for men. Pareja. And after that, I have parent. He is my parent. She is my parent. What is this? Parientes. Pa ¿Será padres. pariente? ¿Qué piensan? Padre. Familia. Padres. Not really. Los padres. Parent es igual a equals to mom and dad. Mm. Este es mamá. Es mi papá. Ella es mi mamá. Solo que es como una categoría. Entonces, puede ser para ambos. Mother and father, pongámoslo en forma más, menos formal, less formal. Al so, ponerle la S, al final es padre, ¿verdad? Exactly. My parents, yes. ah, mis papás. ¿Y cómo digo entonces mis parientes? Porque escuché por ahí parientes. Pongámoslo por aquí. Miren, relatives. Estos sí son parientes. Pero cuando me refiero a mamá, parentes. papá. Parientes relatives, relatives. They are my relatives. Oh, son mis familiares. They are my relatives. Es mi familiar. Pero parents es papá. Papás, como la categoría. Mis padres. Okay, and after that I have children. ¿Qué es como la categoría? ¿Quién entra en children? Children. Los hijos. Los hijos. Busquémoslo aquí en el cuadro. ¿Quiénes eran los children? Niños. Uh -huh. Los niños, que puede ser o una hija, a daughter, or, uh -huh. or a son. Ah, estaba aquí arriba. Daughter or son. 
los niños. Oh, my daughter, my son. O oh, si solo tenemos niños, my son. My daughters. Very good job. Uncle and niece. What is uncle and what is niece? Tío y tía. All right. ¿Quién es el tío y quién es la tía? ¿Están seguros que es tío y tía? Uncle tío, 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 tío. Mm, not really. So, miren acá, tío. Una sobrina. Y tía. Uh -huh. Una sobrina. My... Exacto. Uh -huh. So, what is uncle? Tío. Tío. Aquí está la tía, se las anoté por acá, no están en orden. Tía, esta es tía. Aunt. Entonces, niece no, no es tía, not really. Uncle, tío, own. Sobrino. Muy bien. Ahí viene la categoría. Sobrino. Sobrina. Niece. Niece. Este sí, sobrino, sobrino. How about nephew? He is my nephew. ¿Qué será nephew? Nieto. Nephew. Mm. Sobrino. Mm. Ay, entonces... Sobrino, sobrina. ¿Cuál es la diferencia entonces? Tengo niece and nephew. Niece, niece, mm. eh, sobrina y nephew. All right. Exactly. Vale. Para que les quede claro, el primero niece es para niñas, chicas. Sobrina. Sobrina. No puedo decir he is my niece. Not really. ¿Cómo digo entonces? Sobrino. Uh -huh. She is my niece. Okay, she is my niece. Perfecto. Y para niños, chicos, he is my nephew, nephew. sobrino. Hagamos esa distinción. Sobrina, niece, sobrino, nephew. Niece, nephew. Muy bien. Y luego tengo grandson. 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 Es una categoría, sería. Nieto. Nieto. No, really, perdón. Aquí está la categoría. Nietos. Sí, es, él es mi nieto, ella es mi nieta. Podemos usar grandchild. Pero si quiero ser específico, he is my grandson, sería para niños, mi nieto. She is my granddaughter, nieta. Igual hay distinción, palabras diferentes para él. Eh, para ambas personas grandson, granddaughter ok, is it clear? Eh? quedó clara esa parte grandson, granddaughter grandchild yes? Right. grandchild es nietos uh -huh. mm, o puedo decir él, él es mi nieto y no hace referencia a si es niño o niña ella es mi Pero nieta es she's my grandchild algo en general. Ah, si quiero decir mis nietos en plural ya no sería child, sería children, grand children, nietos en general, plural, right? There we go. Next one, cousins. Cousin. What is cousin? Primo. Mm, all right. ¿Y será que lo puedo diferenciar? Primo, prima, ¿qué piensan? O que conocen, mejor dicho. It's the same, I think. It's the same, it's the same. Igual lo puedo pluralizar, cousins, primos, y no hago distinción entre él o ella. Cousin aplica para ambos. All right. Luego tengo husband, wife, y cuando ya se pelearon, my ex. Husband, <laughs> wife, and ex. ¿Cuál es cuál? ¿Quién es esposo, esposa y el ex? Bueno, el ex husband. aplica para ambos. El primero esposo, 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 eh, combinar así. He is my ex-husband. She is my ex-wife. Y hace referencia a que era mi 
esposo, mi esposo. Perfect. What do we have now? Esto ya lo teníamos en la conversation. Sister and brother. Creo que ese sí se distingue, ¿verdad? Sister and brother. Very good. And then we have grandmother and grandfather. O puedo decir grandma, grandpa. Son los abuelos, ¿verdad? Sí se diferencia, sí se distingue, creo que. Abuela, abuelo. Grandmother, grandfather, grandma, grandpa. Y abuelo. Aquí pongámosle plural, grandparents, abuelos, grandparents. Agréganle ahí la S, grandparents. Ok, y concluimos con sister-in-law, brother-in-law. ¿Qué será una sister-in-law y una brother-in-law? Cuñado y cuñado. Cuñado y cuñado. Cuñado y cuñado, se parece mucho a los suegros. Escribe igual, in love. Suegros, cuñados, ahí está. And the last ones that we have, stepmother, stepfather. ¿Quiénes son ellos? Madrastra y padrastro. Madrastra, padrastro. Entonces, si hay madrastra, padrastro, ¿cómo se dice hijastro, hijastra? ¿Qué piensan? Lo mismo, solo le agrego son. step, step son, aquí, step, daughter, unido, daughter. ahí están, step son, step daughter. Ok, clase, questions about this vocabulary? Yes, no? no If not, I'm going to send it. Te lo voy a enviar también a WhatsApp para que lo practiquen. Mañana seguimos con un ejercicio del vocabulario. Time is over. Thank you so much for coming and participating today. Let's continue tomorrow class. Have a good night. Bye-bye. Thanks. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night to you.